हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराशे आज हमारे लॉजिक का लेक्चर नंबर फाइव है जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 तो लेट अस स्टार्ट विद अवर वीडियो करने से पहले दो टर्म है जो अपने को बायहाट करने हैं यू कैन से बायहाट करना है या समझना है अगर वो दो टर्म समझ में आया तो एक्सरसाइज 1.5 आपका क्लियर हो जाएगा क्या है वो दो टर्म जरा देखते हैं यहां पे मैंने लिखा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर अब ये दो चीज के बारे में आप समझ लो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा यूनिवर्सल यूनिवर्सल मतलब सबके लिए यूनिवर्सल मतलब सबके लिए है सबके लिए मतलब उसमें सारे वैल्यूज आने चाहिए यूनिवर्सल है सबके लिए है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब होता है कि वो वैल्यू सबके लिए अभी क्वांटिफायर मतलब क्या होता है तो क्वांटिफायर का मतलब होता है क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल एक किलो है जैसे अभी कोविड का सिचुएशन आ रहा है तो कोविड के अंदर पी ने अनाउंस किया हमें हर गरीब को पांच सौ रुपया मिलना चाहिए तो हर गरीब को फाइव हंड्रेड मिलेगा यूनिवर्सल है सबके लिए क्वांटिटी फाइव हंड्रेड रुपीज है तो वैसे ही आपके लॉजिक के अंदर जो वैल्यूज होंगे क्वांटिटी होगा वो सबके लिए यूनिवर्सल होगा मेजरमेंट होगा वो सबके लिए सेम होगा दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब ये साइन होता है इस साइन को हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर जैसे मैंने आपको बताया था एंड का साइन होता है और का साइन होता है इफ देन का है निगेशन का है इफ एंड ओनली वैसे ही लॉजिक के अंदर ये साइन का मतलब होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और इसको हम लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं और वैल्यू ऑफ जैसे आपको मैंने बताया था ए एंड डी एंड एंड को हम लोग उल्टा वी लिखते हैं तो जो आपका लेटर था वर्बल फॉर्म था उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया था तो ये इसका सिंबॉलिकल फॉर्म है और ये उसका वर्बल फॉर्म है तो ये क्या कहता है अगर आपको ऐसा मिला तो इसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ मतलब जो भी आपको इक्वेशन कह रहे हैं उसमें जितने भी वैल्यूज है सारे अगर सेटिस्फाई होंगे तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन दिया है और एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू दिया है जितने भी वैल्यूज दिए तो जितने वैल्यूज दिए अगर वो सारे वैल्यू सेटिस्फाई होते हैं तो हम इसे कहेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर या तो फॉर ऑल द वैल्यूज आई जस्ट होप आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है समझ में आया बढ़ते एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मतलब क्या होता है तो लिमिटेड होता है एग्जिस्ट उतनी ही चीजों के लिए एग्जिस्ट करेगा एग्जाम्पल बाई ही एग्जिस्ट ये सामने खड़ा ही एग्जिस्ट तो अपन देखते तो हाँ भाई है तो हम हाँ बोलेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट भाई नहीं है मतलब चीजों को आप देखने के बाद परखने के बाद बोले हाँ यस इट एग्जिस्ट तो यहाँ पे लिमिटेड चीजों के लिए होता है हम एग्जिस्ट के लिए अब नॉर्मल लैंग्वेज में ई लिखते हैं बड़ी भाजपा ई को घुमा दिया है आपने ऐसा ई को घुमा दिया तो ये आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का साइन हो गया सिंबल हो गया जिसको हम वर्बल फॉर्म में पढ़ेंगे देर एग्जिस्ट मतलब देर एग्जिस्ट का मतलब है भाई ये वैल्यूज उसमें एग्जिस्ट करता है तो हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर करेंगे अगर सारे वैल्यूज एक्सेप्ट करता है तो हम उसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर करेंगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज वन फटाफट हो जाएगा छोटा सा एक्सरसाइज जल्दी आज कंप्लीट कर दे क्वेश्चन नंबर वन दिया है यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट Each of the following open statement याद है open statement जिसमें आपको आधा information होता था तो अब हमको क्या करना है open statement को एक logical statement में convert करना और उसके लिए हम क्या use करने वाले हैं quantifier use करने वाले हैं तो each sorry use quantifier to convert each of the following open statement defined on n Into true statement. अब अपने वैसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए मैंने ऑलरेडी कर दिया फटाफट आपको एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा टाइम नहीं होगा तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क् प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो अब ये इक्वेशन दिया और बोल दिया कि इक्वेशन का आंसर इक्वल टू जीरो मतलब यहां पे अगर मैंने सेटिस्फाई कर दिया देर एग्जिस्ट नहीं सेटिस्फाई किया तो डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एक लिमिटेड चीजों के लिए है पर ये इक्वेशन इक्वल टू जीरो आ गया मतलब आंसर आ गया तो ये क्या है यहाँ पे एक लिमिटेड चीज है और लिमिटेड चीज के लिए हम कौन सा साइन यूज करने वाले हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वे एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स सच दैट बिलोंग्स टू मैंने लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर क्वेश्चन में दिया था 
बराबर है अब नेचुरल नंबर तो आपको पता होता है ऑल द इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो जीरो से जितने भी बड़े नंबर्स होते हैं वो सब मेरे नेचुरल नंबर्स में आते हैं जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सब आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखना है नेचुरल नंबर में कौन सा ऐसा नेचुरल नंबर है जो इसका आंसर इक्वल टू जीरो कर सकता है तो मैंने लिखा फॉर ऑल द वैल्यूज फॉर दिस सॉरी देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ये आपका इक्वेशन है इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट क्यों क्योंकि जब मैं एक्स का वैल्यू टू सब्सिट्यूट करूंगा इसके अंदर तो आंसर जीरो आएगा देखो टू का स्क्वेयर क्या है फोर फोर यहाँ पे टू तो थ्री टू सा कितना होगा सिक्स 4 प्लस सिक्स कितना होगा 10, 10 माइनस टेन कितना होगा 0. मतलब जब x का वैल्यू 2 है तो आपका एक आंसर इक्वल टू क्या है 0 है मतलब देर एग्जिस्ट आएगा तो इसका मतलब है जब भी इक्वल टू या इक्वेशंस दिया है और इक्वेशंस दिया है तो आप इसके लिए क्या स्टेटमेंट यूज कर सकते हो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज कर सकते हो जैसे यहाँ पे यहाँ पे भी आपको बोला कि भाई इधर अगर एक्स का वैल्यू कुछ भी है ये क्या होना चाहिए लेस देन नाइन तो वन सेकेंड यहाँ पे आपको मालूम है कि एक्स का वैल्यू ऐसा होगा जो लेस देन नाइन देगा तो मैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू टू थ्री फोर सब करके देखो जैसे यहाँ पे टू डाला तो क्या हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स हो जाएगा सिक्स माइनस फोर करोगे तो टू आएगा मतलब इसके बाद जितने भी नंबर अभी फोर आ गया तो फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व माइनस फोर करोगे तो कितना आएगा ट्वेल्व माइनस फोर करोगे तो एट आएगा लेस देन दैन इसके बाद के नंबर्स क्या हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे बट अपने को इतने नंबर्स तो एग्जिस्ट है ना तो इतने नंबर एग्जिस्ट है तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का तो हम देखेंगे एग्जिस्टेंस फॉर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर दिस इक्वेशन जो भी इक्वेशन दिया इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट सिंस एक्स का वैल्यू टू थ्री फोर अगर आप नेचुरल नंबर में सब करते हैं तो आपको स्टेटमेंट सेटिस्फाई करके मिलता है क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन में पूछा यूज द क्वांटिफायर तो हमको यहाँ पे कौन से कौन से क्वांटिफायर यूज कर ले बस उतना ही करना अब यहां पे आते हैं n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 अब n स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है तो n नेचुरल नंबर है अब नेचुरल नंबर के स्क्वेयर्स करो कौन से कौन से नंबर ग्रेटर देन 1 है तो यहां पे आएंगे 1 का स्क्वायर तो छोड़ दो तो 1 का स्क्वायर तो 2 3 4 जितने भी आप नंबर्स करोगे सारे वैल्यूज विल बी ग्रेटर देन इक्वल सारे वैल्यूज बहुत सारे वैल्यूज आएंगे ये लिमिटेड नहीं है ये अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड मतलब यूनिवर्सल है तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज किया है फॉर ऑल द वैल्यूज तो यहाँ पे आएगा फॉर ऑल द वैल्यूज फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर अब यहाँ पे एन क्यू यूज किया है यहाँ पे वेरिएबल एक्स था इसलिए वेरिएबल एक्स यहाँ पे वेरिएबल एन है इसलिए फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इट इज अ स्टेटमेंट हेंस ऑल द वैल्यूज आर सेटिस्फाइड जस्ट हो आपको इतना समझ में आया बट है क्वेश्चन नंबर फोर अब वन सेकेंड अगर आप इक्वेशन देखोगे तो एक लिमिटेड टाइम तक चल रहा है इसका आंसर इक्वल टू इससे आना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब कौन सा साइन यूज करोगे वेरी गुड आप यहाँ पे यूज करोगे एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर एक्सिस्टेंशियल यहाँ पे लिखा मैंने बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फिर इक्वेशन लिखा कि अब सेटिस्फाई करेगा इट इज टू स्टूडेंट विद x इज इक्वल टू थ्री देखो x का वैल्यू थ्री डाल दो वहां पे मतलब x मतलब n का वैल्यू थ्री टू सा सिक्स माइनस वन करोगे तो कितना आएगा फाइव आएगा तो ये लिमिटेड चीज के लिए और लिमिटेड चीज मतलब एग्जिस्टेंस अनलिमिटेड चीज है मतलब यूनिवर्सल होपफुली इतना आपके दिमाग में बैठ गया लिमिटेड मतलब एग्जिस्टेंस अनलिमिटेड मतलब क्या है यूनिवर्सल बढ़ते हैं यहाँ पे y प्लस फोर शुड बी ग्रेटर देन सिक्स y प्लस फोर शुड बी ग्रेटर देन सिक्स मतलब इतना ही वैल्यू पूछा इससे ज्यादा नहीं है तो यहाँ पे इक्वेशन है वापस है तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या डाल सकता हूँ तो y का वैल्यू थ्री फोर फाइव सिक्स इससे आगे कंटिन्यू होने वाला है बराबर यहाँ पे मैंने आना वाई का वैल्यू थ्री प्लस फोर सेवन ग्रेटर देन सिक्स फोर ग्रेटर देन सिक्स फाइव ग्रेटर देन सिक्स एट ग्रेटर देन सिक्स तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे तो यहाँ पे एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी अनलिमिटेड में बोलेंगे लिमिटेड चीजों के लिए या तो थ्री होगा या तो फोर होगा या तो फाइव होगा या तो सिक्स होगा इससे ज्यादा इसमें इक्वेशन वैल्यू सब्सिट्यूट नहीं करना है आपको यहाँ पे बढ़ते क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ क्या दिया है थ्री बाय माइनस टू वापस है लेस देन इक्वल टू नाइन इक्वेशन आ गया मतलब लिमिटेड चीज होती है इक्वेशन में लिमिटेड वैल्यूज होते हैं यहाँ पे लिमिटेड वैल्यू आएगा तो यहाँ पे आप कौन सा साइन यूज करोगे एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर बिलोंग्स टू एन सर जेड इसका वैल्यू क्या आ सकता है वन टू थ्री यहाँ पे वन सब शूट करो थ्री माइनस टू लेस देन नाइन टू लेस देन नाइन थ्री लेस देन नाइन फोर यूज करोगे तो ग्रेटर देन नाइन हो जाएगा ट्वेल्व माइनस टू करोगे तो कितना टेन तो ग्रेटर तो मतलब तीन ही वैल्यूज आने वाले यहाँ पे एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर वन
डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अपने को ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है अलग 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 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर वन में दिया अब ये साइन का मतलब क्या है तो इस साइन का मतलब है फॉर ऑल द वैल्यूज यहाँ पे जितने भी बी के वैल्यूज दिए सब सेटिस्फाई होने चाहिए अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब आंसर फॉल्स है तो अपने को दिया है फॉर ऑल द वैल्यूज फॉर एक्स एक्स मतलब ये नंबर है बिलोंग्स टू बी सच देट एक्स इज अ प्राइम नंबर तो क्या टू प्राइम नंबर है हाँ सर टू प्राइम नंबर है कैसे मालूम पड़ा प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है खुद के टेबल में जाने वाला नंबर टू खुद के टेबल में जाता है थ्री खुद के टेबल में जाता है फाइव खुद के टेबल में जाता है सिक्स दूसरों के टेबल में भी रहता है टू के टेबल में थ्री के टेबल में सिक्स के टेबल में मतलब ये प्राइम नंबर तो नहीं है यहाँ पे एक नंबर ने धोखा दे दिया इसने सिक्स ने सेवन भी खुद के टेबल में जाता है तो एक नंबर यहाँ पे जो धोखा दे रहा है इसका मतलब ये सारे वैल्यूज के लिए नहीं है लिमिटेड नंबर के लिए मतलब ये जो साइन यूज किया वो गलत यूज किया है तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एक्स इक्वल टू सिक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर देर फॉर एक्स इक्वल टू सिक्स डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स हमको इतना ही करना था आगे बढ़ते हैं यहां पे क्या आ गया एग्जिस्टेंस मतलब लिमिटेड चीजों के लिए एग्जिस्टेंस फॉर एन बिलोंग्स टू बी सच दैट एन प्लस सिक्स इज ग्रेटर देन ट्वेल्व अब ग्रेटर देन ट्वेल्व में टू हो रहा है थ्री हो रहा है फाइव हो रहा है सिक्स हो रहा है ये सब क्या है लेस देन ट्वेल्व है और सेवन क्या है ग्रेटर देन ट्वेल्व है अपने को कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है हाँ सर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पे belongs to that is existential belongs to n where 2n plus 2 is less than 4 ab less than 4 chahiye n ka value to n ka value less than 4 matlab ye apni n hai 2 2 is a 4 4 plus 2 4 plus 2 kya ho jayega 6 is greater ho gaya phir 3 ka value greater ho gaya 5 wo bhi greater 6 bhi greater 7 bhi greater therefore we can say there is no n in the b मतलब यहाँ पे कोई भी एन ऐसा नहीं है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉर क्यू क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको लेस देन फोर दे सके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फॉर ऑल आ गया है For all y belongs to be such that y square is negative. अब पहली बार y square तो कभी negative होता नहीं है but फिर भी देखते हैं for all the values for y. अब y है आपके पास ही टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सिक्स थर्टी सिक्स सेवन फोर्टी नाइन सारे पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं तो देर इज नो बाय इन द बी जो अपने को ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दे एंड द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बट इन दिन नेक्स्ट फॉर ऑल द वैल्यूज फॉर वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट वाई माइनस फाइव बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बताया नेचुरल नंबर का मतलब है नंबर ग्रेटर देन जीरो इंटीजर्स ग्रेटर देन जीरो तो यहाँ पे आपको वाई का वैल्यू है टू 2 माइनस फाइव करोगे तो 2 माइनस फाइव करोगे तो आपको क्या आएगा नेगेटिव नंबर 3 माइनस फाइव करोगे नेगेटिव नंबर 5 माइनस फाइव जीरो बस सिक्स और सेवन आने वाला है मतलब यहाँ पे सारे वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है क्या नहीं देर फोर द गिवन स्टेटमेंट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट हेंस इट इज फॉल्स आई जस्ट होप आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है और कब यूज करना है समझ में आए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना आपके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो Oh